Entonces yo me tengo que ir para la calle a comer o esperar porque no puedo comer en mi casa. ¿Qué es lo que hacéis bien en esta casa? Ya no vale la pena, Margarita, que yo te siga tratando de esa manera porque es que ya no te amo. Pero de verdad que vos sos una mujercita bien inservible. Y tu comida, que tu ropa. Y tú así descaradamente me dices que ya tú no me quieres. Que no te importa. Y de qué otra manera que lo tengo que decir, ya. Buenos días, mi amor. Dime si nunca te ibas a despertar. Ay, mi amor, sí me cogió, sí, mi amor, te traje tu cafecito. Sí, ya yo veo. Te gusta, te encanta dormir. Eh, no, mi amor, tú sabes qué fue hoy. Tú sabes que siempre me levanto, prepárate tu desayuno y tu café, mi amor. ¿Quién hizo este café? Eh, yo, cariño. Yo fui que lo hice. ¿Y le echaste de azúcar lo que me gusta? Sí, mi amor, una sola cucharada de azúcar. ¿Segura? Sí, mi amor. Está bueno, mi amor. Eh, necesito mi ropa, por favor, necesito vestirme. Sí, sí, mi amor, ahora yo te la busco. Te siento demasiado lenta y me tengo que ir a trabajar. Sí, mi amor, un segundo, dame. Lo que yo te la busco. Mi amor, ya te vas. Ya me tengo que ir, pero es que es demasiado tarde ya. ¿Mm? Sí, mi amor. Yo te tuve que esperar a que me hicieras el café. No, no, mi amor, tú sabes, yo me... <risa> ¿Sabes qué fue que me cogió un poquito Por cierto, ¿qué está pasando con los muchachos? Que estoy escuchando ruido ahí arriba. <risa> Ay, tú sabes, mi amor... ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Y la comida de ellos, el desayuno? No, no, mi amor, lo estoy preparando, tú sabes, para que se lleven la merienda para el colegio. Te veo tarde, Margarita, te veo demasiado tarde. No, no, Yo no voy a poder llevarlos a la, a, la, a la clase hoy. No, mi amor. Vas a tener que enviarlos con el chofer. No me va a dar tiempo, voy demasiado tarde. Mm. Te dejé dormir porque voy a dormir como las vacas, como los osos. Entonces te dejé dormir para que... Pero otro día te despierto no. porque me voy a llegar tarde a mi trabajo. No, no, mi amor, tranquilo, vete con Dios, cariño. Vete, mi amor. Que te vaya bien, mi cielo. Rápido. Te veo demasiado lento. No, mi amor, yo voy a atender a los muchachos ahora. Te amo, mi vida. Ajá. Ya sé. Ya sé. Dios mío, ¿dónde está Estoy por aquí, jefa. ¿Qué podemos <ríe> eh, servirle? Eh, ya sé, mire, yo necesito que usted me lleve a los niños al colegio hoy. Claro que sí, ah, con pues mucho gusto. Le voy a pedir que vaya encendiendo el carro, lo que yo voy los busco. Los claro que sí, patrón. Daira, le estaba buscando. Sí, señora, dígame. Eh, Daira, mira, yo necesito que usted vaya al supermercado Ajá. a comprarme algo, que le voy a, usted sabe, le voy a hacer una comida especial a mi esposo. Ay, señora, pero yo estoy aquí para eso. Usted me paga para cocinar. No, no, no Daira, tranquila, tú sabes que a mi esposo le gusta que yo le cocine. Así que no se preocupe por eso. Sí, pues está bien lo que usted me diga. Ah, sí, pues venga, para decirle lo que tiene sí, que traer. Claro que sí, que lo vamos a hacer. Si tú me llamas antes, así nos ponemos de acuerdo con todo lo, todo lo que tenemos que hacer. <ríe> eh, ok, bye. Pero mi amor, ¿y, ¿y tú tan temprano? Se me quedaron unos documentos. Ah. Eh, aproveché de una vez a venir para almorzar, tengo hambre. ¿El almuerzo dónde está? Eh, ay, no, mi amor, todavía yo no lo he preparado, porque ahora que son las 11 de la mañana. ¿Pero por qué no lo había preparado? Mi amor, yo pensaba que tú vas a venir a la 1. Eso no tiene nada que ver, Margarita, mira la hora que es. ¿Ah? Entonces yo me tengo que ir para la calle a comer o esperar porque no puedo comer en mi casa. No, mi amor, pero mira, yo te voy a hacer algo rápido, mi amor, voy a hacer... Yo no quiero comer nada rápido, ¿acaso yo sé que un muchacho te ha mandado? No, mi amor... Se supone que yo compro la comida en mi casa sí, mi y yo quiero comida a la hora que yo... Que me dé la gana o que, o, o, o que me dé hambre. No, no, tranquilo, mi amor, yo te voy a preparar algo, pero no te voy a hacer... Estoy comer. demasiado cansado, agotado y tengo mucho calor. Es más, me voy a buscar los documentos y me largo a comer en la calle, no, en un mi, restaurante. No, no, mi amor, yo te voy a preparar algo, tranquilo, ya no tenés que hacer nada, ya, inservible. Mío, déjame como quiera prepararle algo. Pero mi amor, por favor, mi amor, espérate, mi amor, yo te preparé la comida. ¿Esperarte qué, Margarita? ¿Esperarte a qué? ¿Ah? Mi amor, por favor, no te vayas. Voy a esperar que mil años a que, me, a que me hagáis la comida. No, mi amor, por favor, ven. Pero de verdad que vos sos una mujercita bien inservible e ineficiente. Se supone que yo... La comida tiene que estar lista a esta hora, ¿ah? ¿eh? Pero mi, mi amor... Pero mi amor, nada. Mi amor, nada. ¿Qué se supone amor, que te tengo no... que agradecer? ¿Qué te voy a agradecer? No, ¿Qué? Amor, yo no sabía que te ibas a venir tan temprano. Si lo hubiese sabido, mi amor, te preparé. Como nunca sabéis nada en esta casa. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Decime. ¿Qué es lo que hacéis bien en esta casa? Es más, no te quiero decir más nada. Me largo a comer en la calle. Oscar. Oscar. Oh, <laughs> my 
yo trato de complacerlo en todo para que se sienta bien con su familia. Y mira cómo me tratas. Señorita, señorita, ¿pero por qué usted aguanta todo esto? Señorita, por favor, usted es usted una mujer tan hermosa, una mujer buena. Mira cómo tiene su casa, cómo cuida a sus hijos. ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué usted puede, aguanta tantas cosas de ese hombre? Pero yo lo amo. Margarita, pero Eso el amor no se ama. construye en, 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 en maltrato ni sufrimiento. Usted no se merece eso, Margarita. Pero son 10 años de mi vida sí, que se lo no. he dado a Oscar. No. Y no entiendo por qué. No, señorita, así. señorita, por favor. Mire, mire, señorita, oye lo que le voy a decir. Usted tiene que darle un ejemplo a ese hombre para que él aprenda a valorar lo que tiene. Porque cuando usted se le vaya o lo saque de la casa, él va a valorar la mujer que tiene. No, Daira, que no se vaya. Daira, yo lo amo demasiado. No Entonces usted va a vivir vida. toda su vida en un maltrato. Mire, yo estoy aquí para ayudarla. No permite que yo le cocine. Tiene que ser usted exclusivamente, Margarita, por favor. Usted es una mujer hermosa, profesional. Una mujer... Eh, eh, no, no, Margarita, por favor. Ay, señorita, yo la quiero mucho. Señorita, por favor, póngale un stop a este hombre. Yo, seguro tuvo un mal día en el trabajo. Se, se le pidieron unos papeles y seguro está furioso. De la seguro fue por eso que me trató así, pero... No, señorita, Oscar. yo tengo siete años aquí. Nunca he visto a este hombre tratándola con amor y delicadeza. Siempre con maltrato, con rechazo. Y usted me disculpa porque yo solo soy una empleada en esta casa. No, tranquila, Daya. Pero, pero me, me molesta, me duele, porque ustedes son como mi familia. Yo tengo siete años aquí ya. No, tranquila, Daya. No, Olvídense de esto que sucedió, por favor. Por favor, no se lo comente a nadie. Esto. No, señorita, dis, descuide, pero trate de hacer algo. Porque hoy son palabras, mañana se convertirá en golpes físicos. De verdad, la aconsejo como si fuera una madre. Dera, por favor, tráigame un té de tilo, por favor. Sí, señorita, pero tranquilícese, pero tranquilícese sí, por favor. Gracias, Dera. Sí, señorita. Oscar, ¿qué yo tengo que hacer para agradarte? Si te lo doy todo, te he dado mi vida. Me preocupo por cada una de las cosas tuyas. Y creo que no es merecido el trato que me das. Gracias, Daira. Gracias. Cálmese, señorita. Me duele verla así. Me duele mucho, pero trata de calmarse. Sigo aquí en mi quehacer. Gracias, Daira. Con permiso. Buenas tardes, señorita. Hola, buenas tardes. ¿Se encuentra el señor Oscar? No se encuentra... Ay, pero su esposa se encuentra, pues, adelante. Ay, sí, mira, yo necesito que me firmen esos documentos. Siéntese. Lo más pronto posible. Sí, siéntese, señorita. Ahora mismo le llamo a la señora. Muchas gracias. Señora Margarita. Señora. Señorita, sí, hay una joven buscándola en la sala. Ah, sí. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se acuerda de mí, verdad? Claro que sí. ¿Tú eres la secretaria de mi esposo? Claro que sí. Mire, yo necesito Ajá. que me firmen estos documentos. Ay, pero él no se encuentra ahora mismo. Mira, él vino a comer, pero se fue de una vez. Pero si tú quieres, yo se lo dejo aquí para que cuando él regrese, él lo firme. Bueno, está bien. Yo lo necesito para mañana a primera hora. Ah, no, porque lo que sí, no te preocupes. Yo me encargo. Mi está amor. bien. Muchas gracias. Es muy amable. Ay, no, de nada, cariño. Mi esposo tiene una secretaria muy eficiente. Me siento triste con esta situación. Una señora tan buena que es Margarita y ese señor la maltrata tanto. Bueno, Daira, yo le voy a decir a usted la verdad. No se mete en eso. No, 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 no. Estamos conversando entre tú y yo aquí. Porque me da mucha tristeza eh, esa como ella llora, como lo maltrato de él. Hace una muchacha tan bonita, profesional y buena. Así es la vida de los ricos. Sí, los ricos solo tienen, tienen de todo y dinero, pero no son felices. No son felices. Ella tiene una jaula de oro. Así mismo es. Una jaula de oro con todo lo material, pero ese esposo es muy, muy malo con ella. Esperemos en el Señor que termine bien esto. 
esperamos eso, Daira, que las cosas se arreglen, pero yo voy, vuelvo y te digo, yo además miro y bajo abajo la cabeza, ¿ves? Sí, y eso es así. Bueno, yo voy a seguir mi quehacer, ¿eh? ya sé. Bueno, Daira, yo me voy a lavar la guagua yo que me mandaron hace aquí, rato. Fregando una losita. Gracias por el juguito de limón. Ah, tú sabes, está frío conmigo aquí. Ah, estoy pegado. Sí. Yo voy a tener que hacer algo con Margarita porque yo no puedo seguir viendo esta mentira. Ya, ya, ya yo no la amo, son 10 años que yo tengo con esa mujer y, y se nos fue el tiempo. No sé en qué momento nos dejamos de querer porque es que yo de verdad ya, ya yo no la quiero, yo no la quiero a ella y ya yo no puedo seguir engañándola porque es que si yo no la quiero, yo no puedo seguir esta mentira, esta farsa. Yo tengo que hablar con ella y salir de esto porque... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hola, cariño, ¿cómo estás? Mira, yo te iba a escribir temprano, pero tuve una dificultad aquí en la casa y por eso no pude hacerlo. Pero mira, mañana sí nos podemos reunir a las 3 de la tarde como ya lo teníamos planeado. Así que ya tú sabes, tú me escribes cualquier cosa. Si tú decides que lo hagamos a las 5 o a las 4 de la tarde. Eh, eh, chao, ya tú sabes, tú me escribes cualquier cosa. Pero mi amor, mi vida, ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor? Eh, bien, bien. Margarita, necesitamos salvar algo muy serio. Sí, mi amor, ven, siéntate. ¿Qué pasa? ¿Qué Margarita, yo no sé qué habéis pensado, pero... No hay una manera fácil de decir esto, porque es muy difícil. Pero dime, mi amor. Son muchos años. Es muy difícil, Margarita. Voy a decirlo como Dios me ayude. Pero, mi amor, ¿qué sucede? Dime. Margarita, ya no podemos seguir en esta relación. ¿Qué? ¿Eh? Eh. Así mismo como te lo estoy diciendo. Ya no, ya, ya, es que ya no puedo más. Ya no puedo más, Margarita. Ya, ya yo no siento amor. Ya, ya, ya lo de nosotros es, es una rutina. Lo, lo, lo de nosotros es algo, es algo rutinario, ya, ya a nosotros nos, nos está consumiendo, qué sé yo, eh, 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 siempre lo mismo, Margarita. Ya yo no puedo continuar en esta relación. Oscar. Estoy cansado, ya yo no sé en qué momento, son 10 años y yo no sé ya en qué momento, ya yo fue... Fíjate, nosotros, Oscar. ¿hace cuánto que nosotros nos hacemos el amor? Oscar. ¿Ah? Oscar. Yo sé, mi amor, que últimamente hemos tenido muchos problemas. Que yo soy con la rutina. No, Margarita. Ajá, ya esto bien. no es una conversación como cualquier otra. Esto, amor, esto, yo, esto, esto que te estoy diciendo. Yo no lo puedo creer. Te lo estoy diciendo porque ya yo, ya yo tomé una decisión, Margarita. Y yo Oscar. siento que mi vida ya no, ya no la quiero. Oscar. Ya, ya yo no Oscar, puedo tenerla a tu lado ya. No, no, no. no, no. Yo te voy a seguir viendo no. a los hijos, a, mi, a mis niños, porque son, son mis hijos. Pero Oscar. ya no podemos tener una relación, Margarita. Ya, esto, ya yo no te amo, Margarita. Oscar, por favor. Oscar, yo sé que hemos tenido muchos problemas últimamente, pero mi amor, por favor. Mi amor, mira, podemos tomar unas vacaciones, salir de viaje, hacer unas cosas para otra vez reinventar nuestra relación. No, Margarita, ya no, hay otra no, persona que ¿qué? desde hace tiempo ya me interesa y hasta creo que estoy enamorado de ella. Y... Pero, Daniela, si vos sabéis que... Desde siempre me habéis gustado, ¿ah? Oscar, no puedo estar contigo, usted es mi jefe, además es casado. Pero es que, ¿y entonces qué tengo que hacer? Ah, bueno, yo sé lo que voy a hacer. Voy ¿Qué a va a hacer? Voy a quitar la piedra que me está tropezando para poder estar con vos. Ya no vale la pena, ya, ya, ya no vale la pena, Margarita, que yo te siga tratando de esa manera, porque es que ya no te amo. Ya Oscar. no te amo, ya, ya no siento nada, ya, o sea... Oscar, ¿y se te hace tan fácil decirme que ya tú no me amas? No, se me ha hecho nada fácil porque años. tengo mucho tiempo queriéndotelo decir. Es que son 10 años yo cuidándote, haciéndote tu desayuno, que Margarita los niños, yo siempre he estado ahí, que Margarita me rompe y Margarita siempre he estado ahí. Sí, y eso te lo valoro. Y de verdad te pido perdón por las veces que te traté mal, pero... Ya, es que ya, ya, ya no era yo, Margarita. Dentro de mí había algo que ya, ya quería salir a flote. Y es que ya, ya, esta relación murió hace tiempo y ya no nos habíamos dado cuenta. Así es que te lo estoy diciendo, esto te lo estoy diciendo y no es nada fácil, pero Oscar. hoy mismo me voy de la casa. 
cosas que para ti es tan fácil. Yo te voy a... 10 años. Margarita. De casado. Tan Margarita, fácil. ya nosotros. Abandonarme a mí, a mis hijos, Oscar. Oscar, yo que te lo he dado todo, todo este tiempo. Que me dé vivo por ti, por complacerte, para que te sientas bien. Que tu comida, que tu ropa. Y tú así descaradamente me dices que ya tú no me quieres. Que no te importa. Y de qué otra manera que lo tengo que decir, ya. No hay otra manera. ¿Sabes? ¿De qué otra manera te lo explico? No te lo, ya no hay otra manera. ¿Sabes? Está bien, Oscar. Si tu dolor tan grande. Pero yo no te voy a detener. Si es que ya tú no me quieres. Es lo mejor que podemos hacer, Margarita. Acepto tu decisión. Es lo mejor que podemos Pero hacer. Y de verdad, algo. lamento mucho todo lo malo que te causé. Te agradezco todos los buenos años que vivimos juntos por mis hijos. Yo voy a siempre estar Eso pendiente sí. de ellos, pero ya lo lamento, Margarita. Buscando a los hijos que van a decir. Yo, va a llegar un momento donde ellos lo van a entender. Tal vez no ahora porque son muy pequeños, pero yo siempre voy a estar con ellos. No, Margarita, y ya voy a recoger mi ropa porque esto se, se está alargando el dolor y, y es peor. ¿Sabes? Ya no te voy a detener. Si ya tomaste la decisión de dejarme, ok. Pero te digo algo. Encontrar una mujer que te ama y que te cuide y que se deriva por ti va a ser muy difícil encontrar. Tal vez estás enamorado de otra mujer que tal vez es más joven y más bella que yo. Pero Margarita, nunca ya son... vas a encontrar el hogar que yo te ofrecía. Y te digo algo. Te deseo mucha suerte, Oscar. Te digo lo mismo, Margarita. Y lo lamento. Ha, 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 ha.